আপনারা সবাই জানেন যে জগৎ জননী শ্রী শ্রী মা ভক্তদের বলতেন যে নিত্য কথামৃত পড়ো কেননা তাতে দেখবে যে ঠাকুর যেন নিজে বসে কথা বলছেন আর এই কথামৃত নৃত্য যদি কেউ অনুধ্যান করে তাহলে তার ভেতরেতে চৈতন্যের উদয় হয় অর্থাৎ কি না তার ভেতরের দেব ভাব জেগে ওঠে সেই ঈশ্বর আনন্দ পায় এবং বিষয়ানন্দ তার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয় এবং সে পরম শান্তি ও আনন্দ পায় শ্রী শ্রী মায়ের এই যে আশীর্বাণী সেটিকেই অবলম্বন করে আমরা প্রায় দু হাজার সালের তিরিশে মার্চ থেকে প্রায় দেড় বছরের অধিক সময় ধরে কথামৃতের নানা চিত্র আমরা আলোচনা করছি প্রতি সোমবার বিকেলবেলায় পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত আর প্রাণারাম চ্যানেলে তার মাধ্যমেই এই অনুধ্যানের মাধ্যমেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ মনন করি তাঁকে পুজো করি এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর শান্তি ও মঙ্গল কামনার জন্য ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি গতকাল এই মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ তিনি পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে এক স্মারক আলোচনা ও গানের ব্যবস্থা করে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন সেজন্য আমরা তাকে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই আবার যেসব মহারাজরা এই পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের স্মৃতিচারণ করে ও তাঁর শ্রদ্ধার গে গান করে আমাদের অসীম আনন্দ দিয়েছেন আমরা তাদেরও আমাদের অন্তরের প্রণাম জানাই এবার বলি যে গত সোমবার পঁচিশে অক্টোবর তারিখ হবে আমরা কথামৃত তৃতীয় ভাগ থেকে আঠেরোশো পঁচাশি সালে আঠাশে জুলাই তারিখে লীলাচিত্রটির আলোচনা শুরু করেছি এখন সেই লীলাচিত্রটি খুবই বড় মাপের লীলাচিত্র আমরা সেখানে দেখি যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকালবেলায় বলরাম মন্দিরেতে বা বলরামবাবুর বাড়িতে এসেছিলেন অপরাহ্নে অর্থাৎ একটু তিনটে চারটে নাগাদ তিনি বাগবাজারের নন্দ বসুর বাড়িতে নানা ঈশ্বরীয় ছবি দর্শন করবার জন্যে গিয়েছিলেন তারপর সেখান থেকে আমরা সে চিত্র দেখি যে তিনি 
তার একজন স্নেহধন্যা ব্রাহ্মণী যাকে আমরা গোলাপ মা বলি তার বাড়িতে তিনি গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে আবার তিনি আরেকজন তার অনুরাগী ভক্ত যাকে যোগীন মা আমরা বলি তার বাড়িতে তিনি গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে রাত প্রায় পৌনে এগারোটা নাগাদ তিনি বলরাম মন্দিরেতে আবার ফিরে আসেন এবং সেখানেই তিনি রাত্রি বাস করেছিলেন এটি বেশ বড় মাপের চিত্র স্বাভাবিকভাবে তা গত সোমবার পঁচিশ তারিখেতে পঁচিশে অক্টোবর তারিখে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে নন্দলাল এই নন্দ বসুর বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং নন্দ বসুকে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজই আমরা যে আলোচনা করব সেটি হবে তিনি ওই নন্দ বসুর বাড়ির থেকে গোলাপ মার বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে আবার তিনি আরেকজন মানে যোগীন মার বাড়িতে তিনি গিয়েছিলেন এবং তারপর বলরাম মন্দিরে ফিরে এসেছিলেন এই যে পোর্শানটা এইটা আজকে আমরা আলোচনার চেষ্টা করব যতদূর সম্ভব এই আলোচনাটা আর বিশ্লেষণ বিশ্লেষণাত্মকভাবে করতে গেলে হয়তো সময় নির্দিষ্ট সময় হয়ে উঠবে না তাহলে এখানে আবার দুটো পর্বের ব্যাপার হতে পারে যাই হোক আমরা আলোচনা করে দেখি কতদূর আমরা এক ঘন্টার মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করতে পারি এমন এই আলোচনার পূর্ব মুহূর্তে আমরা ঠাকুর মা স্বামীজি শ্রীম বলরামবাবু প্রমুখ ঠাকুরের পার্ষদদের প্রণাম করি মট মিশনের সংজ্ঞাধ্যক্ষ মহারাজকে এবং তার সেবকদের আমরা প্রণাম করি তাছাড়া আরও যেসব পূজনীয় মহারাজরা আছেন ব্রহ্মচারীরা আছেন মায়েরা আছেন এবং ব্রহ্মচারিণীরা আছেন তাদেরও সবাইকে আমরা প্রণাম করি আর তাছাড়া আপনারা যারা দেশ দেশ অন্তরে বসে আমাদের অনুধ্যানে অংশ নিয়েছেন অর্থাৎ শুনছেন তাদেরও আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার করি জানাই এবং তার সঙ্গে প্রাণারাম চ্যানেলের যারা কর্তৃপক্ষ এই আলোচনা আপনাদের সবার সামনে পৌঁছে দিচ্ছেন আমি তাঁদেরও আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা শুরু করছি আমরা দেখি কথা আমনিদের নন্দলাল বসুর বাড়ির থেকে তিনি এবার এক জায়গায় যাচ্ছেন তিনি সে জায়গাটা তিনি ঠাকুর বাগবাজারের একটি শোকাতুরা ব্রাহ্মণী বাড়ি আসে আছেন এই শোকাতুরা ব্রাহ্মণী আর কেউ নন তিনি হলেন আমাদের গোলাপ মা এবং এই গোলাপ মা যিনি মা সম্পর্কে যদি একটি কথা বললে ভালো হবে আমরা বলি গোলাপ মা উনি আঠেরোশো পঁয়ষট্টি সাল থেকে উনিশশো চব্বিশ সাল অবধি জগতে ছিলেন বলা যেতে পারে উনষাট ষাট বছর উনি জগতেতে ছিলেন তার আসল নাম ছিল অন্নপূর্ণা দেবী এবং তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারপরে তার অল্প বয়সকে অল্প বয়সেই তিনি স্বামী হারা হন এবং তার একটি মেয়ে নাম তার চণ্ডী তার বিয়োগে তিনি অসাধারণভাবে শোকাহত হন এখন এই অসাধারণভাবে শোকাহত হন বলেই কথা আমনিতে তাঁকে শোকাতরা ব্রাহ্মণী বলে আপাতত শ্রীমা উল্লেখ করেছেন এই শোকাতরা ব্রাহ্মণী আর কেউ নন আমাদের সবার জানা পূজনীয় গোলাপ মা যাই হোক তিনি ঠাকুরের অশেষ কৃপায় তাঁরই ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে পড়েছিলেন এসে পড়লে কি হব তিনি তার ভেতরে ঠাকুরের সঙ্গ করায় 
একটা ভগবত ভাব উঠেছিল ভগবত ভাবে পরিপূর্ণ হয়েছিল আমার সে ভগবত ভাবে পরিপূর্ণ তো হয়েছিল তার সাথে সাথে তার ভেতরেতে বিশ্বাস ভক্তি এইসবের ভাবও ভাবে তিনি উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন ফলে তিনি শোক থেকে তার অনেকটা শোক তার নিবারণ হয়েছিল বা উপশম হয়েছিল এখন এই যে ব্রাহ্মণী যিনি অর্থাৎ গোল আপমা যিনি তিনি ঠাকুরের তার নাম দিচ্ছেন গোলাপ দিদি আর ভক্তেরা তাকে সম্বোধন করতেন গোলাপ মা বলে এই হলো ব্যাপারটা অন্নপূর্ণা দেবী তার আসল নাম ঠাকুর নাম দিয়েছিলেন বা গোলাপ দিদি বলে ডাকতেন ভক্তেরা তাকে গোলাপ মা বলতেন এই যে গোলাপ মা হলতে একদিন যে ঠাকুরের সান্নিধ্য যখন করছেন গভীরভাবে একদিন একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন সেটি হলো এই যে শ্রী রামকৃষ্ণদেব তিনি খাওয়া দাওয়া করছেন আহার করছেন তিনি অভাগ বা অবাক হয়ে দেখছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভেতরেতে কে যেন আর সাপের মতন ওপরে উঠে ছোবল মেরে খাবারটা গিলে ফেলেছে গোপালের গোলাপ মা বলতেন যেটা আর কিছু না কুণ্ডলিনীর আহ আহুতি দেওয়া কুণ্ডলিনী তার উপর তাকে আহুতি প্রদান করা হচ্ছে এরকম একটা অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল আর তাছাড়া যে ঠাকুরের জীবদ্দশায় এবং ঠাকুরের তীরথানের পর তিনি শ্রী শ্রী মার অত্যন্ত নিকট সান্নিধ্যে ছিলেন এবং সেই নিকট সান্নিধ্যে থাকার জন্য শ্রী শ্রী মা তাকে প্রায়শই বলতেন যে এই যে গোলাপ মা তিনি জপেতে সিদ্ধ আবার শুধু তাই নয় এই গোলাপ মার মন বড্ড বড় আর বড্ড উঁচু মন তার ছিল তাই জন্য গোলাপ মাকে তিনি বলতেন যে গোলাপ মা ভারী শুদ্ধ এই রকম গোলাপ মা সম্পর্কে তিনি বলতেন শেষ মেস উনিশশো চব্বিশ সালের উনিশে ডিসেম্বর তারিখে আপাতত গোলাপ মা শরীত্যাগ করেন তাহলে গোলাপ মা আঠেরোশো পঁয়ষট্টি সাল থেকে এই উনিশশো এই যে প্রায় উনষাট ষাট বছর তিনি জগতে ছিলেন আমি অতি ছোট্ট করে গোলাপ মা সম্পর্কে দু চারটি কথা বললাম যাই হোক এই গোলাপ মার বাড়িতে এসেছিলেন যদ জানা যায় এই বাগবাজারের নবীন সরকার লেনের এক বাড়িতে তিনি এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন আমি খেনেতে এই আমাদের গোলাপ মা থাকতে ব্যাপারটা হলো কি কথা মৃত কার দিচ্ছেন যে ঠাকুর সেই গৃহে পদার্পণ করিবেন বলিয়া গোলাপ মা সমস্ত দিন উদ্যোগ করিতেছেন মানে তিনি আসবেন তাই তিনি সকাল থেকে ব্যস্ত কীরকমভাবে তাঁকে রিসিভ করবেন এইসব বলে ব্যস্ত আছেন যতক্ষণ ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাড়িতে ছিলেন ততক্ষণ এই ব্রাহ্মণী ঘর বাহির করিতেছিলেন কেন বড্ড ব্যস্ত যে কখন তিনি আসবেন কেন না যখন কখন তিনি আসবেন এই নাম ভাবছেন ঠাকুর তাকে বলে দিছিলেন যে নন্দ বসুর বাড়ি হইতে আসিয়া তাহার বাড়িতে আসিবেন তাহলে এটা তাকে জানানো আছে যে নন্দ বসুর বাড়িতে তিনি থেকে ওনার কাছে আসবেন তাই তিনি সকাল থেকে উদ্যোগ করছেন কখন আসবেন কখন আসবেন তা নন্দ বসুর বাড়িতে গেছেন তিনি সেইখানে প্রায় ছোটাছুটি করছেন একটু বেশি বিলম্ব হচ্ছে ফিরতে তিনি একরকম ভাবছেন বোধহয় তার আর আস হবে না এইরকম একটা মানুষের যেমন আকুতি হয় সে হচ্ছে বিলম্ব হচ্ছে দেখে তিনি ভাবিতেছিলেন তবে বুঝি ঠাকুর আর আসিবেন না এইরকম তিনি ভাবছেন এদিকে ঠাকুর আগেই তার বাড়িতে এসে ভক্ত সঙ্গে আসিয়া ছাদ ওপর বসিবার স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন ওই বাড়ির ছাদেতে ঠাকুর বসবেন এরকম একটা ব্যবস্থা ব্রাহ্মণী করেছিলেন এই সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব উনি যখন নন্দলাল বসুর বাড়িতে যাতায়াত করছেন যে কখন উনি আসবেন তিনি তার আগেই সেই ছাদেতে এসে ভক্ত সঙ্গে এসে বসে আছেন 
মাস্টারমশাই দিচ্ছেন যে মাদুর পাতা আছে ছাতে সে তার ওপরেতে মাস্টার নারায়ণ যোগিন সেন দেবেন্দ্র যোগিন প্রভৃতি ভক্তেরা বসে আছে এই দেবেন্দ্র দেবেন মজুমদারের কথা আপনারা সবাই জানে ভব সাগর তার কারণ হেডিনি লিখেছেন সে দেবেন মজুমদার আছেন যোগিন সেন তিনিও একজন ঠাকুরের পরম ভক্ত প্রায়শই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসছেন তিনিও এসেছেন আবার নানান নানান একটি ছোট বাচ্চা ছেলে সেও আছেন মাস্টার মশাও আছেন তারা সব বসে আছেন কিছুক্ষণ পর ছোট নরেন প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়া জুটিলেন অনেক ভক্ত মানে নরেন প্রভৃতি ছোট নরেন আরও বেশ কজন ভক্ত তারা এসে জুটেছে তাহলে শ্রী রামকৃষ্ণদেব ওয়াজ ইন সার্কেলড বাই হিজ ওন ডিভোটিস অ্যাজ ওয়েল তাই না অনেকজন তার ভক্তরাও এসেছেন এবার বাড়ির লোকজন তারা তো আছেন ব্রাহ্মণের এক ভা ভগ্নি মানে এক তার বোন ছাদের ওপর আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন দিদি এই গেলেন নন্দবোসের বাড়ি খবর নিতে কেন এত দেরি হচ্ছে এক্ষুনি উনি ফিরবেন ওনাকে জানাচ্ছেন যে দিদি এখনো এসে উপস্থিত হননি কারণ দিদি নন্দবসুর বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করছেন যে তিনি কখন আসবেন বলে ছোটাছুটি করছে এইরকম একটা অবস্থা হয়েছে না অথচ এদিকে উনি কিন্তু এই তার যে মেয়ে চণ্ডী তার কিন্তু বিয়োগ ব্যথায় অত্যন্ত ভরপুর এবং শোকা হতো তিনি শ্রী রামকৃষ্ণদেব ওখানে আসবেন এই নিয়ে ব্যস্ত আছেন যাই হোক ঠাকুর তো সহাস্য বদন আমরা দেখি শ্রী রামকৃষ্ণদেব সর্বদাই সহাস্য বদন কেননা তিনি সর্বদাই ভগবত আনন্দে ভরপুর থাকেন তাই তার মুখেতে সর্বদাই আন হাসি ভাব সহাস্য বদন ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসে আছে অনেক ভক্তরা সেখানে এসে বসে আছে মাস্টারমশাই দেবেন্দ্রনাথকে বলছেন বলছেন একটি দারুণ কথা কি চমৎকার দৃশ্য মাস্টারমশাই এই দৃশ্যটা দেখছেন যে ঠাকুর বসে আছেন সহাস্য বদন অনেক ভক্তরা তা সেখানেতে বসে আছেন মাস্টারমশাই বলছেন যে এই দৃশ্যটা খুব অদ্ভুত চমৎকার দৃশ্য ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে সবাই ছাদে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া রয়েছেন তা অনেকে সব কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দৃশ্যটা মাস্টারমশাই খুব চমৎকার লাগছে এটে তিনি দেবেন মজুমদার পাশে তাকে বলছেন সকলে কত উৎসুক একে দেখবার জন্যে মাস্টারমশাই দেবেন মজুমদারকে বলছেন দেখছো সকলে কত উৎসুক দেখবার জন্যে আবার এর কথা শোনবার জন্যে এতজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন শুধু একে দর্শন করবেন বলে আবার শুধু দর্শন নয় তার কথা শুনবেন তার মানে এই রাম এতজন লোক দাঁড়িয়ে আছে এই দৃশ্য মাস্টারমশাইয়ের কাছে খুব চমৎকার লাগছে তিনি এই কথাটা এই দেবেন মজুমদারকে বলছে দেবেন মজুমদার এটা শুনে শ্রী রামকৃষ্ণদেবকে বলছে দেবেন্দ্র শ্রী রামকৃষ্ণের প্রতি মাস্টারমশাই বলছেন যে এই জায়গাটি নন্দ বসুর চেয়ে ভালো জায়গা আমন এদের কি ভক্তি এরম বলছেন দেবেন মজুমদার মাস্টারমশাই দেবেন মজুমদারকে যে কথাটা বলেছেন দেবেন মজুমদার সেটা শ্রী রামকৃষ্ণদেবকে বলছেন ব্যাপার হলো মাস্টারমশাই কি বলছেন না কি ভক্তি তিনি বলছেন যখন নন্দ বসুর বাড়িতে গিয়েছেন তখন নন্দ বসুর বাড়িতে কি দেখেছিলেন না একটা মানে ঝাঁ চকচকে প্রাসাদ বাড়ি বিরাট মৃত্যশালী মানুষের বাড়ি আর সেখানে নন্দ বসু তিনিও মানে তার ভেতরে তো জ্ঞানের লক্ষণ আছে ঠাকুর তাকে বলেছিলেন এই সব দেখেছেন দেখে তিনি মাস্টারমশাইয়ের মত হচ্ছে যে হ্যাঁ এটি খুব ভালো সন্দেহ নেই কিন্তু এইবার এইখানে যেখানে এসেছেন ছাদের ওপর সব ভক্তরা বসে আছেন সেখানে তো কোনো ঝাঁ চকচকে প্রাসাদ বাড়ি টাড়ি নয় জাস্ট একটা অর্ডিনারি বাড়ির ছাদের উপর কিন্তু এইরাম দৃশ্যটা মাস্টারমশাই বলছেন বড় আরও চমৎকার দৃশ্য আরও চমৎকার জায়গা তিনি বলছেন এদের কি ভক্তি তাহলে দেখা যাচ্ছে ভক্তির একটা বড় আকর্ষণ শক্তি আছে এত বেশি আকর্ষণ শক্তি যে ভগবান পর্যন্ত ভক্তিতে বাঁধা পড়ে যান ঠাকুর বলতেন 
যে ঈশ্বরের কাছে ভগবানের কাছে যে আমরা প্রার্থনা করি সেই প্রার্থনাতে আমরা কেউ মুক্তি চাই তাই তো কেউ ভক্তি চায় এরম তো চায় তা ঠাকুর বলছেন যে ঈশ্বর মুক্তি দিতে কাতর হন না তুমি মুক্তি চাও বেশ আমি দিচ্ছি কিন্তু ভক্তি দিতে কাতর হন কেননা ভক্তি হলেই ভক্তের পেছনে পেছনে ভগবানকে যেতে হয় ভগবান বাধা পড়ে যান আমরা কথা মিতে দেখি বললেন যে ভগবানের ওপর ভক্তি ভালোবাসাটা হলো তো ভগবানকে বাঁধ বাদ দড়ি হলো তাহলে ভগবান ভক্ত ছাড়া তার অস্তিত্ব থাকে না আর ভক্ত যিনি জেনুইন তার আবার ভগবান ছাড়া অস্তিত্ব থাকে না তাই ভক্তি একটা সাংঘাতিক জিনিস ভীষণ মানুষকে আকর্ষণ করে মানুষের ভেতরে যে যদি কেউ একজন ভক্ত মানুষ হন তার একটা আলাদা আকর্ষণ শক্তি থাকে এমনি শারীরিকভাবে মানসিকভাবে মানুষের সৌন্দর্য থাকতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে যদি আবার ভক্তি মেশানো থাকে তাহলে বড্ড বেশি আকর্ষণীয় হয়ে যায় তাদের সৌন্দর্য বা গ্ল্যামার যাকে বলি আরও বেশি হয়ে যায় ভক্তি এমনই জিনিস তাহলে ভক্তি বড় আকর্ষণ করে তা এদের এই ভক্তি দেখে মাস্টার মশাই বলছেন এ নন্দ বসুর যে বাড়ির অবস্থা সেটা ভালো হতে পারে এটি আরও ভালো বলছেন যে এই জায়গায় আরও ভালো জায়গা এদের কি ভক্তি ঠাকুর হাসিতেছেন মাস্টার মশাই এই কমেন্ট শুনে ঠাকুর হাসছেন ওইটা হাসছেন মানে খুব আনন্দর সঙ্গে তিনি এটা অ্যাকসেপ্ট করছেন এইবার ব্রাহ্মণীর ভগ্নী বলিতেছেন ওই দিদি আসছেন যিনি তার দিদি মানে যিনি ব্রাহ্মণী ঠাক নন্দ বসুর বাড়িতে ছোটাছুটি করছেন যে কখন তিনি আসবেন হ্যাঁ এইবার তিন দিদি এসেছেন বলছেন ব্রাহ্মণী আসিয়া ব্রাহ্মণী মানে গোলাপ মা একটু আঁকড়ে বললাম এই ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বলিবেন কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না তিনি কি হতবম্ব হয়ে গিয়েছেন একই কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন তিনি ওই রকম দেখে যে ঠাকুর বসে আছেন তার বাড়িতে ছাদের ওপরেতে আর কতজন ভক্ত এখানে এসেছেন এই দেখে তিনি আনন্দ হইতে এত বিহল হয়ে পড়েছেন কি করবেন কি বলবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না মাস্টার মশাই এই যে তার মানে সীমাহীন আনন্দ আর তার সীমাহীন আরতি ব্রাহ্মণীর আর কি গোলাপ মার সেটি এমনইভাবে জীবন্তভাবে তিনি বাণী তুলি দিয়ে এঁকেছেন যে যে কোনো পাঠক এটি পাঠ করতে গেলে তিনি হয়তো বা চোখের জলে ভেসে যাবেন তাই আপাতত যিনি যারা মানে পড়বেন তারা নিজেরা পড়তে পারেন তাহলে পড়লে আপনারা অ্যাকচুয়ালি এর ভাবটা কি সেটা জানতে পারবেন তবে তার যে এইরকম সীমাহীন আনন্দ আরতি তা থেকে তিনি যে দুটো উক্তি করছেন সেই দুটো উক্তি আমরা আপাতত উল্লেখ করি তিনি বলছেন এতটার আনন্দ হয়েছে তিনি বলছেন যে একটা মুটে এক টাকার লটারি টিকিট কেটে এক লক্ষ টাকা পেয়েছিল তাতে কি হলো না মুটে ওই এক লক্ষ টাকার পাওয়ার যে আনন্দ সেটা সামলাতে পারল না এত আনন্দ সে তাহলে মরেই গেল তাই ব্রাহ্মণী বলতে চাইছেন যে ঠাকুরকে এইরমভাবে তার বাড়িতে এসেছেন আর তাকে দেখে তার এমনই আনন্দ হয়েছে যে ব্রাহ্মণী ভাব যে আমি বোধ হয় মরে গেলাম সবাইকে বলতে চাইছেন তোমরা আমায় আশীর্বাদ করো যেন আমি বেঁচে থাকি এই রাম তার আরতি আর এই রাম তার অসাধারণ আনন্দ এইটা একটা তিনি উল বলছেন আর একটা দারুণ কথা বললেন এইটি ভারী ইম্পর্ট্যান্ট কথা সবার পক্ষে এটি ইম্পর্ট্যান্ট কথা সে কথাটাই এই যে তিনি তো অত শোকে কাতর হয়ে রয়েছেন তার মেয়ে হ্যাঁ যে চণ্ডী বিয়োগ হয়েছে তাতে তিনি বড়ই শোকা হতো তিনি এইবার বলছেন যে আমার আর কোনো শোক নেই অর্থাৎ রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করে এবং তার চিন্তা ভাবনা করে তার সমস্ত শোক চলে গেছে তিনি একেবারে শোক তার ভেতরেতে আর নেই 
যিনি শোকাহত ছিলেন তিনি এইবার বলছেন আমি সম্পূর্ণভাবে সেরে গেছি অর্থাৎ আমার আর শোক নেই এই বলে তিনি চিৎকার করছেন জানাচ্ছেন আপাতত এতে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমনই একজন মহাপুরুষ যিনি মানুষের শোককে হরণ করতে পারেন শোক হরণকারী যে একজন মহাপুরুষ তিনি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এটি এই যেন ব্রাহ্মণী বলতে চাইছেন আমার আর কোনো শোক নেই এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ জীবনের দুটো ঘটনা আমার মনে পড়ছে আমি যে দুটো ঘটনা আপনাদের সামনে বলি আপনারা বোধ হয় অনেকে জানেন যে শ্রীম আর তার স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবী তিনটি তিনজন সন্তান ছিলেন একজনের নাম ছিল নির্মল কুমার আরেকজনের নাম ছিল প্রভাসচন্দ্র আরেকজনের নাম ছিল চারুচন্দ্র গুপ্ত এই তিন ছেলের মধ্যে প্রথম যে ছেলে নির্মল কুমার মাত্র আট বছর বয়সে তিনি শরীর ত্যাগ করেন এই যখন শরীর ত্যাগ করেন আট বছর বয়সে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটা ওই অল্প বয়সেই পরম ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন মাস্টার মহাশয় তাঁকে অনেকবার ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংকীর্তন দল তিনি নাচছেন এটা তাঁর ছেলে অনেকবার দর্শন করেছিল যাই হোক ছেলেটি পরম ভক্ত ছিল আর ছেলেটি আট বছর বয়সে একটা কঠিন অসুখেতে তিনি ভুগে আপাতত তিনি শরীর ত্যাগ করেন মানে মাত্র তখন আট বছর বয়স শরীর ত্যাগ করার সময় শিব শিব বলতে বলতে তিনি শরীর ত্যাগ করেন বলা হয় তিনি শিব দর্শনেতে শরীর ত্যাগ করেন তাহলে যিনি নির্মলবাবু নির্মল কুমার তিনি মাসান মাসার বড় ছেলে তিনি যখন শরীর ত্যাগ করেন তখন নিকুঞ্জ দেবী অর্থাৎ এই নির্মল কুমারের মা মাসমশায়ের স্ত্রী মানে শোকে বড্ড বেশি বিহল হয়ে পড়েছিলেন এতই শোকে বিহল হয়ে পড়েছিলেন যে তার প্রায় একরকম মাথাটার পর্যন্ত ঠিক সচল ছিল না একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল এখন এরা গোলমাল করাতে তিনি বাড়িতে একটুখানি মানে যাকে বলে অসামঞ্জস্য ব্যবহার সেরকম করতেন শ্রীম তাঁকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আস মজার ব্যাপার যখন তিনি বাড়িতে থাকতেন এরম একটা অসামঞ্জস্য ব্যবহার করতেন কিন্তু ঠাকুরের কাছে এলে খুব শান্ত হয়ে যেতেন শ্রীম একদিন তার এই নিকুঞ্জ দেবীর কথা ঠাকুরকে বললেন ঠাকুর শুনে নিকুঞ্জ দেবীকে আনতে বললেন তার কাছে তা মাস্টার মশায় তার স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবীকে তো নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি তো খুবই তখন শোকা হতো সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিকুঞ্জ দেবীকে বললেন মা দেখো তুমি তোমার এই যে তোর ঘুম টাটা বেশি রকম আছে তখনকার কালে থাকতো তুমি ঘুম টাটা একটু তোলো দেখি কাপড়টা এবার কাপড়টা তুলেছ যেই না তুলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ওই নিকুঞ্জ দেবীর মানে চোখের দিকে তাকিয়ে আছে আর নিকুঞ্জ দেবীও পাল্টা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখটা পুরো মাত্রায় দেখতে পাচ্ছেন তখনকার কাল তো দেখ মেয়েদের এরা এতটা ঘুমটা থাকতো তারা ঠিক দেখতে পেত না একেবারে নুকিয়ে নুকিয়ে দেখতে হতো তা উনি সপাটে উনি এরকম ঠাকুরকে দেখছেন আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও নিকুঞ্জ দেবীর চোখে দুটো চোখের ওপর চোখ রেখে রেখেছে এইবার হঠাৎ তিনি ঠিক এই আঙুলের এই আঙুলটা যেটাকে বলি আমরা সেই আঙুলটা নিয়ে নিকুঞ্জ দেবীর এই ছেলেতে উনি স্পর্শ করলেন এখন যেই না উনি ওরকম স্পর্শ করলেন সঙ্গে সঙ্গে নিকুঞ্জ দেবী একটু অন্যরকম হয়ে গেলেন তিনি নিজে মুখে বলেছিলেন যে উনি আমাকে ওই রকম স্পর্শ করা মাত্র আমার শরীরটা ঠান্ডা হয়ে গেল আর শুধু তাই না মনে হলো জন্ম জন্মান্তরের যত শোক শখ পালিয়ে গেছে জন্ম জন্মান্তরের যত শোক আমার পালিয়ে গেছে তাই জন্যে মাস্টার মশায়ের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন এইরাম একজন মহাপুরুষ যিনি শোক হরণকারী শোককে তিনি হরণ করে নেন তাহলে যদি কোনো মানুষ শোক তা পায় তাহলে তার বিরাট একটা ওষুধ কিন্তু আছে সে ওষুধ হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ পাওয়া আর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ আপনি কোথায় পাবেন নাই রামকৃষ্ণ কথা আমৃতে 
তাহলে সখ্যে হরণ করার যে ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা হলো এই রামকৃষ্ণ কথামৃত তাহলে কথামৃত মানুষের সখ্যে হরণ করে আবার এইখানে আমার আবার মনে পড়ে গেল আর একটা ঘটনা সেটা বলে ফেলি যে ঘটনাটা হলো এই একটু কথামৃত অবশ্য আছে যে প্রায় এক বছর হয়ে গেল নির্মল শরীত্যাগ করেছে কাশীপুর উদ্যান বাটিতে সীমা আছেন ঠাকুরের অসুখ করেছে একবার উনি একটা বই ঘাঁটাঘাঁটি করছেন সেই বইয়েতে সেই যে নির্মল বলে যে ছেলে তাঁর ছেলে ছিল তার একটা ছবি রয়েছে ছবি তার আঁকা ছবি আছে ওইটি দেখে শ্রীম উনি কেঁদে ফেলেছিলেন একটু চোখ দিয়ে তার জল পড়েছিল সেটা লাটু মহারাজ লক্ষ্য করেছিলেন লাটু মহারাজ লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলেছিলেন যে ইনি তার ছেলের একটা বই দেখে তিনি কেঁদেছিলেন তা তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুনে একটু চিন্তিত হলেন এইবার শ্রী ম আর কি মাস্টারমশাই ঠাকুরের কাছে গেছেন এসেছেন আসতেই ঠাকুর তাকে একটি কথা দারুণ বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন কি সান্ত্বনা দিলেন বললেন যে দেখো যে ছেলেটি তোমায় তো ব্যথা দিয়ে চলে গেল তার জন্য তো তুমি কি দেখছো আর আমি যে তোমায় এত ভালোবাসি তার জন্য কি তুমি কেঁদেছো শুনলেন কি সুন্দর তাকে সান্ত্বনা দিলে বলেন যে ছেলেটি চলে গেল সে তোমায় ব্যথা দিয়ে চলে গেল তার জন্য তুমি কাঁদলে আর আমি যে তোমায় এত ভালোবাসি তার জন্য কি তুমি কেঁদেছো মাস্টারমশাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন হ্যাঁ তখন থেকে মাস্টারমশাই শোনা যায় তার আপনজনের বিয়োগ ব্যথায় বিয়োগেতে তিনি ব্যথা পেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু চোখ দিয়ে তিনি কখনো জল ফেলেননি কথা বলেছেন তাকে এই কথাটা বলেছিলেন বলে এইরামভাবে শ্রী রামকৃষ্ণদেব এই শোকার্ত মানুষকে সান্ত্বনাও দিয়েছেন আবার শোকার্ত মানুষের শোককে হরণও করেছিলেন আর এই সেই জন্য শ্রী রামকৃষ্ণদেবকে মাস্টার মহাশয় প্রমুখ ঠাকুরের যারা পার্শ্বরা ছিলেন অনেকেই অনেকের জীবনেতেই এরা সব ঘটনা ঘটেছে তারা সবাই মিলে এক বাক্যে স্বীকার করেন যে রামকৃষ্ণদেব হলেন একজন শোক হরণকারী মহাপুরুষ আর এখন শোক হরণকারী মহাপুরুষ যদি তিনি হন তাহলে সেই মহাপুরুষের যে জীবনের কথা এবং জীবন যেটি আমরা কথামৃতে দেখি তাহলে কথামৃত হলো মহংসদ মানুষের আপনজনের বিয়োগ শোককে সামলাবার জন্য যে মহংসদ সেটা হলো আমাদের এই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথা আমৃত এই যে মনে রাখতে হবে এই দুটো জিনিস আপনাদের আমরা বললাম এই জন্যে যে এই শোকটা ও যখন বলছেন দেখেছ আমার আর এক বিন্দু শোক নেই আর এই ব্রাহ্মণই এই তার মেয়ের বিয়োগ ব্যথায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন শোকাহত হয়েছিলেন তাহলে এর থেকে প্রমাণ ওই যে বললাম আমার একবারও আর শোক নেই মানে শোক সেরে গেছে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করে এবং শুধু দর্শন না তার চিন্তা করে তার শোক চলে গিয়ে তার ভালোবাসা তাঁকে চিন্তা হ্যাঁ এই সব এবং তাঁকে দর্শন এই সব করলে মানুষের শোক চলে যায় তাহলে শোক যাওয়ার একটা মস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে এই রামকৃষ্ণ কথা আমৃত অনুধ্যান করা যাই হোক এইবার দেখি মনি মানে আবার মাস্টারমশাই ছদ্মনামে মনি দিচ্ছেন মনি ব্রাহ্মণীর আর্থ তৃতীয় ভাবের অবস্থা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছে মানে মনির যে মনি মানে মাস্টার মশায় ব্রাহ্মণীন এই আরতি এবং তার এই যে অদ্ভুত ভাব আনন্দের ভাব দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছেন তিনি তাড়াতাড়ি কি করেছেন মোহিত হয়ে গিয়েছেন তিনি তাঁহার পায়ে ধুলা লইতে গেলেন মাস্টার মশায় ওই ব্রাহ্মণী পায়ে ধুলো নিতে গেলেন মজার ব্যাপার হলো এই ইনি জন্মেছেন অর্থাৎ কি না ব্রাহ্মণী জন্মেছেন আঠেরোশো পঁয়ষট্টি সালে আর মাস্টারমশাই জন্মেছেন আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে তাহলে মাস্টারমশাই এগারো বছরের বড় ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তার এই রকম একটা অবস্থা দেখে এইরকম একটা আরতি এরম আনন্দ দেখে তিনি এতই মহিত হয়ে গিয়েছেন যে তিনি পায়ের ধুলো পর্যন্ত দিতে গিয়েছেন তাহলে দেখছেন এই ভক্তি মানুষের কি করে যে বয়স বয়স কিচ্ছু রাখে না সেখানেতে 
না না বয়সে ডিফারেন্সটাও কিছু নয় ভক্তির এমনই একটা মাহাত্ম ভক্তি এমনই একটা পুজোর ব্যাপার তা মাস্টারমশাই যে পায়ের ধুলো লইতে গেলেন ব্রাহ্মণী বলিতেছেন সে কি গো এ কি তুমি করছ তিনি মণিকে প্রতি প্রণাম করলেন তাহলে উনিও প্রণাম করলেন আবার মণিকে সেই ব্রাহ্মণী গোলাপ মা তিনিও প্রণাম করলেন কারণ দুজনের বয়সের অনেক ফারাক ছিল যাই হোক এইবার ব্রাহ্মণী ভক্তেরা আসে আছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়া আছেন আর তিনি এই যখন এনা আনন্দ করছেন ভক্তদেরও এসেছেন দেখছেন শুধু ঠাকুর নয় ঠাকুরের যারা সব পার্শ্বদ অর্থাৎ ভক্ত যার তারাও এসেছেন তাদের সবাইকে দেখে তিনি আর আনন্দে মানন আনন্দে বিভোর হয়ে গেছেন সেই সময় তার ভগ্নী এসে ভগ্নী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন ব্যস্ত কি বলছেন দিদি তুমি এসো না তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হয় নিচে এসো আমরা কি একলা পারি তার ভগিনী সে সে ওই ব্রাহ্মণীকে বলছে দেখো তুমি এখানে চুপ এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ আর আমাদের নিচেতে অনেক কিছু কাজকর্ম করতে হচ্ছে এই অতিথিদের ভক্তরা এসেছেন তাদের দেখাশুনো করতে হবে কি করে খাওয়া দাওয়া আর কি আর কি এই সমস্ত ব্যবস্থা আমি কি এরকম করতে পারি তুমি বলো নিচে নেমে এসো ব্রাহ্মণী আনন্দে বিভোর ব্রাহ্মণী যা যেতে পারছেন না আনন্দে বিভোর হয়ে রয়েছেন ঠাকুর ও ভক্তদের দেখিতেছেন তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের দেখছেন তাঁদের ছেড়ে যেতে আর পাচ্ছেন না দেখছেন মানে যে ডাকছে বটে কিন্তু তাঁদের ছেড়ে তিনি আর যেতে পারছেন না এই রামই ভক্তি এই রামই ভালোবাসার আকর্ষণ হ্যাঁ এ আবার ডেনড্রাইটের যে আটা সে একবার লাগালে সে চট করে উঠবে না এই গোছে সে হয় না আমরা দেখি তাঁদের ছেড়ে যেতে আর তিনি পাচ্ছেন না তিনি নিচে গিয়ে নেমে যাচ্ছেন ভগ্নী তাকে ডাকছে সেদিকে তিনি কান দিতে পারছেন না তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আর তার যারা ভক্ত তারা এসেছেন তাদের দিকেই তাকিয়ে দেখছেন তিনি আর ছেড়ে দিতে পারছেন যাই হোক এর কিছু পরে ব্রাহ্মণী অতিশয় ভক্তি সহকারে ঠাকুরকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্টান্নি নিবেদন করলেন তাহলে ছাদ থেকে পরে ঠাকুরের কাছে নিচে গিয়ে তিনি মিষ্টান্ন দিলেন ঠাকুরকে একটু ঘগড়াতে বসে মিষ্টান্ন খাওয়ালেন কিন্তু আমরা দক্ষ করছি এখানে যে তাকে আমরা সেই নিমন্ত্রণ করে খাওয়াই না পেট ভরে লুচি টুচি তরকারি টরকারি দিয়ে তা না দু একটা মিষ্টি টিষ্টি দিয়ে তাকে খাওয়াচ্ছে মিষ্টান্ন দিয়ে নিবেদন করিলেন ভক্তেরাও ছাদে বসিয়া সকলে মিষ্টি মুখ করলেন তাহলে ঠাকুরকে আলাদা ঘরে ব্রাহ্মণী নিয়ে গিয়ে তাকে একটু মিষ্টি টিষ্টি খাওয়ালেন আর ভক্তদেরও এরা মিষ্টি টিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছেন কথা মৃতকার দিচ্ছেন ভক্তেরাও ছাদে বসে তারা সঙ্গে একটু মিষ্টি মুখ করলেন এরপর দিচ্ছেন রাত প্রায় আটটা হইল তাহলে রাত্রির আটটা বেজে গেছে নন্দ বসুর বাড়ির থেকে ব্রাহ্মণীর বাড়িতে এসেছেন গোলাপমার বাড়ি সেইখানেতে আটটা অবধি রয়েছেন এইবার ঠাকুরকে ছুট যেতে হবে গল রাত প্রায় আটটা হইল ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিলেন এইবার ঠাকুর বিদায় নিচ্ছেন এবার তিনি কোথায় যাবেন বিদায় নিয়ে ওই বললাম একটু আগে যে এরপর তিনি যোগিন মার বাড়ি যাচ্ছেন তাহলে একদিকে গোলাপ মার বাড়ি হলো নন্দ বসুর বাড়ির থেকে এইবার তিনি যাচ্ছেন আর আর এক গোলাপ মার বাড়ি সেরে আর একজন ভক্ত তিনি যোগিন মা তার বাড়িতে যাচ্ছে মাস্টার মশাই দিচ্ছেন তার বাড়িটা অতি নিকটে তাই না ওই যে নবীন সরকার লেন বললাম ওইখানে একটা কাছাকাছি বাড়ি যেখানেতে এই যোগিন মা থাকতেন তাই এই যোগিন মা সম্পর্কে আমি দু একটা কথা বলি এই যোগিন মা যিনি তিনি আঠেরোশো একান্ন সালে জন্মেছিলেন আর উনিশশো সালে শরীর ত্যাগ করেন আর মাত্র তিয়াত্তর বছর তিনি জগতে ছিলেন তিয়াত্তর বছর মেচেছিলেন আঠেরোশো একান্ন থেকে উনিশশো এই তিয়াত্তর বছর তিনি ছিলেন তার আসল নাম ছিল কি তার আসল নাম ছিল যে যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বাস তিনি যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বাস তার নাম তাকেই আমরা পরে যোগীন মা বলে থাকি আর মেয়ের নাম ছিল গুণ তখনকার কালে মেয়ের নাম ধরে মাকে ডাকা হতো যেমন কথা আমি দেবেন হাবির মা হাবির মা মানে নিকুঞ্জ দেবী 
নিখুঞ্জ দেবীর মেয়ের নাম হাবি হাবির মা এসেছিল মানে নিখুঞ্জ দেবী এসেছিল ঠিক তেমনি গনুর মা হচ্ছেন কে না এই হচ্ছেন যোগীন মা যোগীন মা হচ্ছেন গনুর মা তা কথা মৃতে ওই জন্যে গনুর মা বলে উল্লেখ আছে এটা যেমন শোকাচোরা ব্রাহ্মণী আছে শোক পেয়েছেন বলে এখানে গনুর মা বলে ডাকা হতো সেই গনুর মা তাহলে গনুর মার নাম হলো যোগীন মা এই যোগীন মা এসেছেন বলরামবাবুর বাড়িতে এই যোগীন যোগীন মা বলরামবাবুর বাড়িতে ঠাকুরকে প্রথম দেখেন এবং দেখার পর থেকে ঠাকুরের প্রতি ভয়ঙ্কর আকর্ষণ অনুভব করেন এবং প্রায়শই ঠাকুরের কাছে আসা যাওয়া করতেন এই যোগীন মা এই আসা যাওয়া করাতে তিনি কি হলেন না ঠাকুর ও তার সাথে মা ছিল মায়া ছিলেন ঠাকুর মায়ের সান্নিধ্যে তিনি এসে অনেক তাদের কাছে থেকে কৃপা পেয়েছিলেন মানে ঠাকুর মায়ের কৃপা উনি অনেক পেয়েছিলেন তার সান্নিধ্যে এসেতে এইবার একবার হলো কি একটা ঘটনা বলি সে ঘটনাটা হলো যোগীন মার তিনি তাদের যে শ্বশুর বাড়ি ছিল যোগীন মার সেই যোগীন মার কুলো গুরু যিনি ছিলেন তার কাছে তিনি দীক্ষিত ছিলেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখার পর থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যান চিন্তায় মগ্ন থাকতেন তিনি যখনই চোখ নিজে ধ্যান করতে যেতেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চেহারা তার চোখের সামনে এসে যেত তার মধ্যে বোঝা যাচ্ছে তিনি শুধু এই জন্ম নয় জন্ম জন্মান্তরের যে একটা সংযোগ তার মধ্যে ছিল সেটা বোঝা যায় যে তিনি মানে রামকৃষ্ণদেব পরমংশদেবকে যখনই চোখ বন্ধ করে ধ্যান ট্যান করতে যেতেন শ্রী রামকৃষ্ণদেবের চিন্তা এসে যেতেন শ্রী রামকৃষ্ণদেবকে তিনি সর্বদাই ধ্যান চিন্তা করতেন এবং তাঁকে আপন মানে বুকের দেখে গুরু বলেই তাঁকে স্বীকার করেছিলেন এই এই হলো যোগীন মার ব্যাপার তিনি ওই রকমভাবে করতেন এইবার একদিন হলো কি তিনি এই রকম মানে চোখ বুঝে ধ্যান করছেন ঠাকুর তাকে তাকে দর্শন দিচ্ছেন ধ্যানেতে দর্শন দেওয়ার সময় তিনি শ্রী জানাচ্ছেন দেখো আমি আর শ্রী মা মানে ঠাকুর আর শ্রী মা দুজনই অভেদ মানে ঠাকুরও যা শ্রী মাও তাই ফলে হলো কি যোগীন মার আবার অ্যাটিচিউডটা শ্রী শ্রী মায়ের উপর গিয়েও পড়লো কারণ গোড়ার দিকে যোগীন মা শ্রী শ্রী মাকে একটা ব্যাপারে লক্ষ্য করতেন যে শ্রী শ্রী মা এরম ঠিক সংসারী মানুষের মতন ব্যবহার করছেন মানে সংসারী লোক যা ব্যবহার করেন যে এটা সংসারী কাজ নিয়ে ব্যস্ত এইসব শ্রী শ্রী মাকে দেখতেন এবং ন্যাচারালি মা সম্পর্কে ওনার অত বড় একটা উচ্চ ধারণা করতে তিনি পারতেন না তখন ঠাকুর তাকে জানিয়ে দিলেন যে আসল যারা মানে বিরাট মহাপুরুষ হন বা মহাশক্তিমান মানুষ হন বাইরেতে তাদের কোনো প্রকাশ থাকে না তাদের মনে হয় অতি সাধারণ মানুষ অতি সাধারণ মানুষ বলে মনে হয় কিন্তু এই মহাশক্তিধর মানুষেরা সাধারণ মানুষের চেয়েও আরও সাধারণ মানুষের মতন ব্যবহার করেন ফলে সাধারণ মানুষরা তাকে ধরতে পারেন না চিনতে পারেন না মাকেও তিনি তেমনি চিনতে পারতেন না ধরতে পারতেন না শ্রী শ্রী মা এমনভাবে তার সংসারী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত ঠাকুর তাকে ধ্যানেতে কৃপা করে জানিয়ে দিলেন যে তিনি আর শ্রী শ্রী মা দুজনই এক অভেদ ফলে কি হলো তার মন এইবার শ্রী শ্রী মায়ের দিকে চলে গেল তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবদ্দশায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তিরোধানের পর দুটো ক্ষেত্রেই আমরা দেখি শ্রী শ্রী মায়ের অতি নিকট সান্নিধ্যে তিনি ছিলেন শ্রী শ্রী মায়ের অতি নিকট সান্নিধ্যে তিনি ছিলেন এবং ফলে হলো কি শ্রী শ্রী মাও তাঁকে অত্যন্ত কৃপা করেছেন ভালোবেসেছিলেন তিনি মুখেই বলতেন যে যোগীন কে যেন যোগীন হলো আমার নিত্য সাথী আবার নিত্য সখী যোগীন মাকে এই সম্পর্কে বলতেন যোগীন মা তিনি আধ্যাত্মিকতাতে বড় উচ্চ মানিক ছিলেন তাই জন্য মাঝে মধ্যে ওনাকে সমাধিস্থ অবস্থায়ও দেখা যেত অর্থাৎ সমাধি পর্যন্ত ভাব সমাধি যাকে আমরা বলি সেইরকম ভাব সমাধি অবস্থায় যোগীন মাকে দেখা যেত আবার শুধু তাই না তিনি আবার একটা অসাধারণ দৈবী শক্তির অধিকারিণী হয়েছিলেন যেমন ধরুন এইখানে বসে আছেন কাশিতে কিছু ঘটনা ঘটছে 
তিনি এইখানে বসে বলে দিতে পারতেন এটা একটা আলাদা মানে দৈবী শক্তির ব্যাপার তাই না যে যোগীন মার এইরকম ছিল তিনি সমাধি অবস্থাও মাঝে মধ্যে অর্জন করেছিলেন আবার তার অসাধারণ দৈবী শক্তিও ছিল আর এর কারণটা ছিল এই তিনি ঠাকুর আর মা উভয়েরই খুব নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁদের একবারে নিজের চেয়েও বেশি তাঁদের ভালোবাসতেন এই যোগীন মা আলটিমেটলি যা আর একটা জিনিস যোগীন মার বলে ফেলি যা শারদানন্দ মহারাজ যখন তিনি লীলা প্রসঙ্গ লিখছিলেন তখন যোগীন মা তাঁকে নানান রকম সংবাদ দিয়ে তাঁকে সহায়ক হয়েছিলেন তাঁকে ভালোভাবে সাহায্য করেছিলেন তাই লীলা প্রসঙ্গ রচনাকালে যোগীন মার একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যারা এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেন তারা জানেন নিশ্চয়ই যে যোগীন মার একটা বিশেষ মানে সাহায্যের হাত ছিল যখন শারদানন্দ স্বামী লীলা প্রসঙ্গটা রচনা করেছিল তার সঙ্গে আমরা বলি যে এই উনিশশো সালে ফোর্থ অফ জুন তারিখেতে ফোর্থ অফ জুন উনিশশো সালে তিনি শ্রী শ্রী মায়ের যে বাড়ি সেই বাড়িতেই তিনি শরীর ত্যাগ করেন এই আমি ছোট্ট করে যোগীন মার জীবনী টুকু যোগীন মার সম্পর্কে দু চারটি কথা বললাম সেই সেই যোগীন মার বাড়িতে ঠাকুর এসেছেন এই গোলাপ মার বাড়ি আর যোগীন মার বাড়ি বিশেষ কাছাকাছি তার বাড়িতে এবার যোগীন মার বাড়িতে এসেছেন বলছেন এবার গনুর মা মানে ওই যে যোগীন মা তার বাড়িতে বৈঠকখানায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বসিয়া আছে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে বৈঠকখানায় বসেছে বলে বৈঠকখানার ঘরটি একতলায় ঠিক রাস্তার উপরে রাস্তার উপরের একতলায় তার এই ঘর সেই ঘরেতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে বসে আছেন ঘরের ভেতর ওই ঐক্যতান বাদ্যের আখড়া আছে মানে এই ঘরটার ভেতরেতে ছোকরা ছেলে পিলে পাড়ার যারা তারা একটু গান বাজনা করে না কি তাই ঐক্যতান বাদ্যের মানে কনসার্ট বাজনা বাজাবার একটা ব্যাপার ছিল ওখানে তারা করেন ছোকরারা ওই বাদ্যযন্ত্র লইয়া ঠাকুরের আনন্দের জন্যে মাঝে মাঝে বাজাই বাজাইতেছিল মানে যখন ঠাকুর এসে ওইখানে বসেছেন তখন তারা নানান রকম বাজনা বাজিয়ে ঠাকুরকে আনন্দ দিচ্ছিলেন মাসা মাসায় কথা মতোটে দিচ্ছেন রাত প্রায় সাড়ে আটটা হ্যাঁ যা ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও আসিয়া ওই ঘরে আসিয়াছেন ঠাকুর তো একা বসে নিয়ে ভক্তরাও এসেছেন ভক্তরাও এসে তার সঙ্গে বসেছেন মজার ব্যাপার ওই ব্রাহ্মণও আবার এসেছেন তাদের সাথে নিজের বাড়িতে ঠাকুর ছিলেন কারণ ঠাকুরকে ছেড়ে থাকতে পারছেন না আবার সেই ব্রাহ্মণী এসেছেন মানে গোলাপ মা এসেছেন যোগীন মার বাড়িতে বাড়িতে কাছে তো সুবিধে হয়েছে তো ব্রাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন তিনি একবার বাড়ির ভেতরে যাইতেছেন আবার বাইরে আসিয়া বৈঠকখানার দরজার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছেন এসে দাঁড়াচ্ছেন এই রকম একটা অবস্থা মাস্টার মশাই দিচ্ছেন ধরছে ব্রাহ্মণ ছোটাছুটি করছেন একবার বাড়ির ভেতরে ঢুকছেন ঢুকে কিছু কাজকর্ম করবেন বোধ কিন্তু আবার তারপরেই আবার ঠাকুরের টানে দরজার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে এ তো ছাড়া পাড়ার কতকগুলি ছোকরা বৈঠকখানার জানলার উপর উঠিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছে পাড়ার ছেলে পিলেরা তাহলে জানলার উপরেতে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে দেখছেন ঘরেতে পাড়া ছেলে বুড়ো সকলেই ঠাকুরের আগমন সংবাদ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া এই মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন তাহলে তখন বোঝা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ওয়াজ এ লিটল বেট পপুলার অ্যামং দি পিপল যে উনি এমন একজন মানুষ যিনি ঈশ্বরকে খুব ভালোবাসেন তাই এই মহাপুরুষকে দর্শন করতেছেন আমরা মহাপুরুষ কাকে বলি মহাপুরুষ হলেন তিনি যিনি ভগবানকে খুব ভালোবাসেন ভগবানকে যিনি খুব ভালোবাসেন তাঁকেই আমরা মহাপুরুষ আখ্যা দিতে পারি অন্যান্য গুণ থাকতেই পারে কিন্তু বেসিক যে গুণটা সেটা হচ্ছে ভগবানকে যিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তিনি হলেন মহাপুরুষ তাই তো পুরুষ হিসেবে আমরা কি করি অন্যান্য ভোগ্য বস্তুতে তো আমাদের মন চলে যায় কিন্তু যে পুরুষের ভোগ্য বস্তুতে অতটা মন যায় না যতটা ভগবানে যায় এই যতটা ভগবানে যাওয়ার জন্যে আমরা তাঁকে বলে থাকি মহাপুরুষ মানে পুরুষ মানুষের চেয়েও আরও ঊর্ধ্ব মাপের মানুষকে মহাপুরুষ বলি 
তাই তো কেন না তিনি ভগবানকে বড় ভালোবাসে এই রামকৃষ্ণদেব সেই জাতীয় মানুষ হিসেবে অনেকের কাছে পরিচিত হয়ে গিয়েছেন তাই পাড়ার অনেক ছেলেরা বৈঠকখানার ঘরের কাছে সে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দাঁড়িয়ে সে রামকৃষ্ণদেবকে দেখছেন জানলার উপর ছেলে উঠিয়াছে দেখিয়া ছোট নরেন বলিতেছেন ওরে তোরা এখানে কেন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তারাও তো দাঁড়িয়ে দেখছেন বলছো তোরা এখানে কেন যা যা বাড়ি যা ছোট নরেন বলছেন যেই না বলেছেন ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন তিনি মানে আদর করে বলেছেন বলছেন যে দেখো না না থাক না থাক না তারা থাকুক তারা বলুন ওইখানে দাঁড়িয়ে একটু দেখুক না হ্যাঁ এই যে শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলছেন থাক তারা থাক না তুমি কেন ওকে চলে যেতে দেখ বলছো থাক না এর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে ব্যাপার হলো এই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে জানতেন যে যদি কেউ তাঁকে একবার দেখে ফেলে তাহলে তার মুক্তি হয়ে যাবে তার জীবন থেকে সে যে জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসা থেকে তার মুক্তি লাভ হয়ে যাবে একবার হলো কি একদিন উনি আর এক গাড়ি করে যাচ্ছিলেন যে কোনো একটা গাড়ি মানে ঘোড়ার গাড়ি বলি সেই গাড়ি করে যাচ্ছেন যেহেতু ভক্তেরাও আছেন তো কিন্তু মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে মুখটা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে ভক্তেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ছে কারণ যদি আবার কোনো ধাক্কা টাকা লেগে যায় কোনো মুখটা জানলার বাইরে তেলাম তাকিয়ে দিই তখন ভক্তেরা বলছেন যে দেখুন আপনি জানলার বাইরেতে মুখটা বাড়িয়ে দেখছেন যদি লেগে যায় আপনি জানলার বাইরে দেখবেন তখন ঠাকুর একটা কথা বলে ফেলেছিলেন দেখো এই যে জানলার বাইরে মুখটা দিয়ে দেখছি হ্যাঁ এর একটা মানে আছে ঠাকুর সব জিনিসের না মানের বলতে মানে মানে ভাব হ্যাঁ এই মানেটা জান না জানলে আপনি কথা মৃতের আনন্দটা পাবেন না কথা তাহলে কথা মৃতের ভাবটা যদি না বুঝতে পার বলতে পারেন বা বুঝতে পারেন তাহলে আপনি রামকৃষ্ণ কথা মৃত না বললে রামকৃষ্ণ বাণী বললেন তাহলে ভাবটা আছে বলে বাণীটা অমৃত হচ্ছে কথা বলুন তাহলে ভাবটা খুব ইম্পর্টেন্ট বললেন ঠাকুর বলে এর মানে আছে তখন ভক্তরা বলছেন কি মানেটা কি ঠাকুর দেখি কি বলেন যেই না বললেন মানে আছে ঠাকুর বলেন দেখো এই যে রাস্তায় লোকজন যাচ্ছে যদি কেউ একবার দেখে ফেলে তাহলে তার চৈতন্য হয়ে যাবে দেখলেন তার মানে ঠাকুরকে দর্শন করলে তার চৈতন্য লাভ হয়ে যাবে দেখবেন এইটে স্বামীজি ঠিক এই কথা কিন্তু তার এই স্তোত্রতে বলেছিলেন তিনি কি বলেছিলেন জ্ঞানাঞ্জন বিমল নয়ন বিক্ষণে মোহ যায় অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিকে যদি কেউ ওইরকম একবার তাকিয়ে দেখে তাহলে তার চৈতন্যের উদয় হয় তার চৈতন্য হয় চৈতন্য কাকে বলে একটু আগে বললাম ভেতরে দেব ভাবটা জেগে ওঠে শুধু দেব ভাব জেগে উঠলে কি হয় ভেতরে তো একটা ঈশ্বর আনন্দ হয় আর ঈশ্বর আনন্দ যেই না হয় তখন কি হয় বিষয় আনন্দটা আর মনেতে অতটা বেশি ধরে না তাহলে বিষয় আনন্দ চলে গেল আর ঈশ্বর আনন্দ আরও ওপরে উঠে এলো এই অবস্থাটাকে বলা হয় চৈতন্যের অবস্থা তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই তাদের বলছেন যে না না থাক থাক অর্থাৎ না জ্বালা জ্বালা দেখছে ঠাকুর জানেন তাহলে তো এরকম দেখেছে তাহলে চৈতন্য লাভ হয়ে যাবে তা হঠাৎ কি না কি তাদের ভেতরে দেব ভাব জেগে উঠবে তারা ঈশ্বর আনন্দের সাদ পাবে আর যেই না ঈশ্বর আনন্দের সাদ পেল বিষয় আনন্দ তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইটে বলতে আর তাছাড়া এই যে ছোকরারা দাঁড়িয়েছে তাদের ঠাকুর খুব ভালোবাসতেন কেন না এই ছোকরাদের মধ্যে সংসার ভাব ঢোকেনি তাহলে সংসার ভাবটা যখন ছোকরাদের মধ্যে ঢোকেনি তারা শুদ্ধ তাই তো তাদের এইখান থেকে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না এটি ছোট নরেন উদ্দেশ্যে ঠাকুর বলছে এটি এই যে বলছেন এটি হলো তার লোক শিক্ষা তিনি লোক শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি দিচ্ছেন কি যে না থাক থাক তারা দাঁড়িয়ে আছে তাহলে যাবে কেন অর্থাৎ তাদের ভেতর চৈতন্যের উদয় হবে ঠাকুর সেটা জানেন যাই হোক শতরঞ্জির ওপর একখানা আসন দেয়া হয়ে যাচ্ছে শতরঞ্জির ওপর আসন দেয়া হয়েছে তার উপর তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব বসে আছে শতরঞ্জি তার উপর এর আসন পেতে ঠাকুর বসেছে এদিকে ঐক্যতান বাদ্যের ছোকরাদের গান গাইতে বলা হলো এই ঐক্যতান বাদ্য যারা তাদের বলা হলো তোমরা একটু গান করো না আমরা তাহলে শুনি তোমরা তো গান বাজনায় আছো একটু গান করো আমরা শুনি তাহাদের বসিবার সুবিধা হইতেছে না ওরা জ্যাম প্যাক্ট হয়ে গেছে তো তারা বসতে ঠিক পাচ্ছে না 
ঠাকুর তাঁর নিকটে শতরঞ্চির ওপর বসিবার জন্য আহ্বান করিলেন তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের আরও কাছে এসে বসতে বলছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে কি যারা ছোকরা যাদের মধ্যে সংসার ভাব ঢোকেনি ঠাকুর তাদের বড় কাছে আন ডেকে আনতে চান তাই না আর সংসার ভাব ঢোকেনি শুদ্ধ আত্মা যারা তাদের সর্বদাই কাছে টানবার জন্যে ব্যবস্থা করতেন এই কাছে টানার জন্যে মাস্টারমশাইকে অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন তিনি স্কুলেতে গিয়েছেন যেখানে সংস্কারবান ঈশ্বর ভক্ত সংসার ভাব ঢোকেননি ঠিক মাস্টারমশাইয়ের হাতে তারা ধরা পড়ে যেত আর উনি তাদের ধরে ধরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসতেন তাহলে ঠাকুরই আসলে অলক্ষে তাদের টিনে আনতেন কাছে এটি মনে রাখতে হবে কার মাধ্যমে না মাস্টারমশাইয়ের মাধ্যমে কেন না তিনি যে স্কুলেতে পড়ান তাই তো তাহলে স্কুলেতে পড়ান বলে মাস্টারমশাইয়ের মাধ্যমে ঠাকুর ওই ছোকরাদের নিজেদের কাছে টেনে এনেছিলেন আমরা তাই বলছেন ছোকরাদের বলছেন আমার নিকটে এসে বসো অন্যদের বলতেন না কিন্তু ছোকরাদের বাজদের বলছেন কেন তাদের মধ্যে যে সংসার ভাব ঢোকেনি তারা শুদ্ধ আত্মা এই তাই তাদের কাছে আসতে বলতেন ঠাকুর তাঁর নিকটে শতরঞ্চিতে বসিবার জন্য তাদের আহ্বান করলেন নিজের কাছেতে তাদের বসার জন্য বলছেন তার অসুবিধে হচ্ছে ঠাকুর বলছে তার এর থেকে বোঝা যায় ঠাকুর নিজে কত দরদি ছিলেন তাই না প্রচণ্ড দরদি ছিলেন আর প্রচণ্ড অভিমান শূন্য ছিলেন তাই তো তাহলে নিজের কাছে টেনে এনে বসাচ্ছেন তার মানেটা কি তিনি নিজের প্রাণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটা ধরা পড়ে যাচ্ছে তিনি নিজে খুব দরদি মানুষ ছিলেন এক নম্বর আর দু নম্বরটা কি দু নম্বরটা হলো এই তিনি বড্ড বেশি দরদির সঙ্গে আর একটা জিনিস ছিল তাঁর তিনি অত্যন্ত অভিমান শূন্য মানুষ ছিলেন আমি অমুক্ত মুখ আমার কাছে আসবে কেন এরম ভাব যে এসব ভাব তিল মাত্র তাঁর ছিল না একদম বালকের অবস্থা আর তাছাড়া এই ছোকরাদের ভেতর হতে শুদ্ধ আত্মাকে তিনি দেখতেন তাই ছোকরাদের কাছে টানে আনা এইবার ঠাকুর ঠাকুরের বলায় ছোকরারা গান গাইতেছেন কি গান গাইছেন কেশব কুরু করু না দিনে কুঞ্জ কানন চারি মাধব মনোমোহন মোহন মুরলি ধারি বলে এই গানটা তারা গাইছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব গান শুনে বলছেন আহা কি গান কেমন বেহালা আবান কেমন বাজনা বেহালা বাজনা এইসব দিত গানটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রশংসা করতে জানেন যিনি প্রশংসা করেন তিনি জগতের প্রশংসা লাভ করেন যিনি প্রশংসা করতে জানেন না জগতে তাকে কিছু দেয় না তাহলে যিনি প্রশংসা করতে জানেন জগৎ তার প্রশংসা করে তো জগতের এমন ব্যাপার জগৎ কোনো জিনিসেতে হ্যাঁ ঋণী থাকতে চায় না আপনি যে জিনিসটা করবেন হ্যাঁ জগৎ কিন্তু আপনাকে ফিরিয়ে দেবে কথা বললেন তাই জগতের এই হচ্ছে নিয়ম যে জগৎ কোনো জিনিস নেবে না আপনি জগৎকে দিলেন জগৎ কিন্তু আপনাকে আবার সেটি ফিরিয়ে দেবে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাটা বলছেন কেমন বেয়ালা কেমন বাজনা মানে ঠাকুর তাদের খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন তাদের খুব প্রশংসা করছেন ঠাকুর সর্বদাই মানে প্রশংসা করার মানুষ ছিলেন হ্যাঁ প্রশংসা করাটা সবচেয়ে বড় ভগবত গুণ তাই তো মানুষ প্রশংসা মা জিনিসটা তিনি বুঝছেন এই লোকটা প্রশংসনীয় তবে মুখেতে প্রশংসা করতে পারেন না কেন এই অবধি তো তার টানা অহমবোধ অহংকার তিনি তা কখনো প্রশংসা করতে পারেন না এই ভালো বলতে পারলে তবে নিজে ভালো হওয়া যায় আমি যদি ভালো বলতে না পারি আমি কি করে ভালো হব তাই না তাহলে ভালো বলতে হয় সবার দোষ ত্রুটি নিয়ে তো মানুষ হ্যাঁ আমি দোষ বিচার না করে যদি গুণের বিচার করি ওই গুণটা আমার আসবে আর যদি আমি দোষের বিচার ওই দোষটাও আমার কাছে আসবে তাই তো দোষটা যাবে কোথায় আমি যখন দোষটা দেখছি দোষটা এবার যাবে কোথায় দোষটা আমাকে গলা জড়িয়ে ধরবে আবার যখন বলবো গুণটা ওই গুণটা আমাকে গলা জড়িয়ে ধরবে এই হচ্ছে নিয়ম তাই জন্য এই মা বলতেন দেখো কারোর দোষ দেখো না কেন ওই দোষটা যে তোমার ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে মা যে বলছেন কারোর দোষ দেখো না মানেটা কি যে তুমি যদি দোষ দেখ ওই দোষগুলো তোমার ঘাড়ের উপর এসে পড়বে আর তোমার ঘাড়ে যদি না পড়ে তোমার ছেলের ঘাড়ে পড়বে তোমার ছেলের ঘাড়ে যদি না পড়ে তোমার স্ত্রীর ঘাড়ে পড়বে তাই না তাই জন্য মা ওই কথাটা বলতেন কারোর দোষ দেখতে নাই মানেটা কি দোষ দেখলে তোমার সেই দোষটা আবার কাছে চলে আসবে কারণ দোষটা একটা জায়গায় থাকবে তাই তো 
তাই ঠাকুর বলতে গুণের প্রশংসা করলে তো আপনার ভেতরে তো সেই গুণ ভেতরেতে আসবে তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবীদের এরামভাবে প্রশংসা করতো এটিও ঠাকুরের একরকম লোক শিক্ষা ছাড়া আর কিছু না এরামভাবে ঠাকুর লোক শিক্ষা দিচ্ছে যাই হোক এইবার কনসার্ট বাজনা হইতে লাগিল যারা কনসার্ট বাজায় বাজনা তারা বাজাতে লাগলো বাজনার পর ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলেছেন বা কি চমৎকার দেখছেন তাহলে রামকৃষ্ণ দেবী অল ইজ ইনপ্রেস ফর আদার্স তাই না এই যে প্রশংসা করার ব্যাপারটা যতই মানুষের ভেতর আসবে এই ততই মানুষের ভেতর ভগবত ভাব ঢুকবে যদি প্রশংসা করতে আপনি না পারেন আপনার মধ্যে ভগবত ভাব ঢুকবে না তাই তো এইটি সর্বদা সর্বদা মনে রাখতে হবে ইউ মাস্ট বি আউট স্পোকেন কিসে আউট স্পোকেন হবেন ইন প্রেজ প্রেজেতে আপনি আউট স্পোকেন হবেন আমরা দেখবেন কথা মিতের ছত্রে ছত্রে মাস্টার মহাশয় ঠাকুরের সব পার্শ্বদের প্রশংসা করছেন এক জায়গায় বলছেন ধন্য সুরেন্দ্রনাথ আবার এক জায়গায় বলছেন ধন্য বড়রাম আবার এক জায়গায় বলছেন ধন্য রানী রাসমণি প্রত্যেকের প্রশংসা করছেন এই প্রশংসা করলে তবে জগৎ তাকে উপকৃত হয় এই তো হচ্ছে জগতের নিয়ম আর কি যাই হোক বাহ কি চমৎকার মাস্টারকে বলিতেছেন হীরা সব বেশ লোক বেশ লোক মানে খুব ভালো লোক ওই যে বললাম ঠাকুর সবাইকে খুব ভালো বলতেন এরা সব বেশ ছোকরালদের গান বাজনার পর তারা ভক্তদের বলিতেছে এইবার যারা ছোকরারা গান গেছেন তাহলে তো বালক স্বভাব তারা বললেন আমরা তো গেছি এবার আপনার ভক্ত টক্ত তারা এবার গান গা তারা ভক্তদের বলিতেছে আপনারাও কিছু গান ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া আছেন ওই যে গোলাপ মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি দ্বারের কাছ থেকে বলছেন গান এরা কেউ জানে না অর্থ ওখানে যারা বসে আছে কেউ জানে না এক মহিমবাবু বুঝি জানেন মহিমবাবু মানে মাস্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওনাকে বার মহিমবাবু বলা তাই জন্য এই মহিমবাবু বুঝি জানেন অর্থাৎ মাস্টার মশাই কিছু গান ফান জানে তা ওর সামনে ইনি গাইবেন না অর্থাৎ ঠাকুরের সামনে তো মহিমবাবু গাইবেন না তবে উনি গান কিছু কিছু জানেন আর বাদ বাকিরা কেউ জানে না এইরাম ব্রাহ্মণী এইরাম ফুট মারছে মানে বলছে একজন ছোকরা মানে কত সরল বলেন কেন আমি তো বাবার সম্মুখেও গাইতে পারি তখনকার কাল তো বাবাকে সম্মান করা বাবার সামনে গান টান করা তখনকার কালে রীতি ছিল না তাই সেই ছোকরা বলছে কেন আমি তো বাবার সামনেই গান গাইতে পারি তখন ছোট নরেন যে ঠাকুরের ভ উচ্চ হাস্য করে বলছে দেখো আপাতত উনি অত দূর এগোননি হ্যাঁ বলছে আপাতত উনি অত দূর এগোন না তার মাস্টার মশাই কথা বলছেন মাস্টার মশাই তোমার মতন অত দূর এগোননি যে তিনি বাবার সামনে গান করবেন মজার ব্যাপার এখানে একটা আছে এই যে ছোট নরেন এই ছোট নরেন কিন্তু মাস্টার মশাই স্কুলের ছাত্র তাই তো কিন্তু এই যে স্কুলের ছাত্র হয়েও মাস্টার মশাই সম্পর্কে এরকম বলছেন বোঝা যাচ্ছে কি যখন ভক্তরা একত্রিত হতেন তখন এই মাস্টার মশাই আমি তার ছাত্র বোধ না যেন সবাই সমবয়স্ক যেন সবাই সমবয়স্ক সেখানেতে এই রকম যে আমাদের নীতি নীতি উনি বয়সে বেশি ওনাকে এইসব করা এই সব ব্যাপারটা ওখানে ছিল না ভক্তরা সবাই একসঙ্গে যেই হতেন তারা সবাই যেন সমবয়স্ক হতেন হ্যাঁ না এই নামে একটা ভাব কথা মুখে তো আমরা দেখছি ছোট নরেন উচ্চ হাস্যাহ করে বলেন অত দূরই নেই এই গুণী ছোট নরেন কিন্তু মাস্টার মশাই স্কুলের ছাত্র তাহলে দেখা যাচ্ছে কি এই নামে একটা পরিবেশ আমরা ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেব যেখানে গেছেন সেখানে আমরা পাই সকলেই তাই তো হাসছেন কিছু পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিতেছেন এবার ব্রাহ্মণী ঠাকুরের কাছে এসে বলছেন আপনি ভেতরে আসুন আপনি ভেতরে মানে ঘরে অন্য ঘরের ভেতরেতে আসুন শ্রীমামকৃষ্ণ বলছেন কেন গু তখন ব্রাহ্মণী বলছেন সেখানে জল খাবার দেওয়া হয়েছে আপনি সেখানে যাবেন মানে ওখানে ঠাকুরের জন্য জল খাবার দেওয়া হয়েছে সেখানে ঠাকুর যাবেন বলে তাকে ডাক শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলছেন এখানেই এনে দাও না আবার ওখানে যাব কেন এখানেই এনে দাও হ্যাঁ ঠাকুরও বালকের মধ্যে তাই তো বলছে এখানেই এনে দাও না ব্রাহ্মণী বলছেন দারুণ কথা শুনুন গনুর মা বলছে গনুর মা মানে যোগীন মা বলছেন যে ঘরটায় একবার পায়ের ধুলো দিন ওই ঘরটায় উনি থাকেন যোগীন মা ওই ঘরটায় থাকেন তাই বলছেন একবার উনি যদি এই ঘরটায় এসে পায়ের ধুলো দেন তাহলে ঘর কাশি হয়ে থাকবে
তাই ঈশ্বরীয় পুরুষের পায়ের ধুলো কত বড় মহান জিনিস হ্যাঁ সেইটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু বলছি উনি যদি একবার এখানে পায়ের ধুলো দেন তাহলে ঘর কাশি হয়ে থাকবে বলে কি বলছেন ঘরে মরে গেলে আর কোনো গোল থাকবে না মানে কাশিতে গিয়ে মরার দরকার নেই এই ঘরেতেই মরলে আমার কাশির কাজ হয়ে যাবে যদি উনি একবার আসে আসলে ওনার পদধুলি যদি আমার ঘরে পড়ে তাহলে ঘরটা কাশি হয়ে থাকবে তাহলে এই ঈশ্বরীয় পুরুষ যারা হন তাহলে পায়ের ধুলো সেটা কত পবিত্র এবং সেইটে সাধারণ জায়গাকে তীর্থে বানিয়ে দেয় তার পায়ের ধুলো এত ইম্পর্টেন্স তাই না বা জমি যদি একবার এখানে এসে পায়ের ধুলোটা দেন তাহলে এই ঘর কাশি হয়ে থাকবে তাহলে তার পায়ের ধুলো সাধারণ একটা ঘরকে তীর্থে রূপান্তরিত করতে পারে কি করে রূপান্তরিত করবেন আপনার ভক্তি দিয়ে কে ভক্তি দিয়ে তার পায়ের ধুলো সেটা একটা তীর্থে রূপান্তরিত হয় তাহলে যোগিন মার কত ভক্তি সেইটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি তার ভক্তিতে তিনি এই কথাটা বলছেন যে আমার ভক্তি যখন ওর পায়ের ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে তখন সেটা আমার ঘরটা মহাতীর্থ রাখা যায় সে রামকৃষ্ণদেবের সম্পর্কে এটা বলছেন যেন পায়ের ধুলো দিন একবার এখানে পায়ের ধুলো দিন তাহলে ঘর কাশি হয়ে থাকবে ঘরে মরে গেলে আর কোনো গোল থাকবে না তাতে আর কোনো গোল থাকবে না আর আমার তাতে কোনো দুঃখ থাকবে না তখনকার কাল তো তখনকার লোকেদের এলামের ধারণা হচ্ছে কাশিতে গেলে যদি কেউ মরে যায় তার তাতে মুক্তি হয়ে যায় তাই তো তাই জন্য বলে আমার এখানে যদি উনি একবার ঘরেতে আসেন তার পদে তুলি পরে তাহলে আমার ঘর কাশি হয়ে থাকবে এখানে কাশি হয়ে থাকবে মানে আমার ঘর তীর্থ হয়ে যাবে কীভাবে তীর্থ হবে আমার ভক্তিতে তীর্থ আমি তার পায়ের ধুলো যেই না পাবো তাহলে আমার কি আমার ভক্তিতে সেই পায়ের ধুলো ভক্তির ধুলো হয়ে যাবে তাতে আমার ঘর কাশি হয়ে যাবে এইটে শ্রী রামকৃষ্ণদের সম্পর্কে বলি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণীয় বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে অন্তপুরে গমন করে নেন এই যে বললেন যে বনুর মা বলছেন গোলাপ মা ডেকেছেন শ্রী রামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে আলোত ছিল চারজন ছেলে পিলে আছে তাদের তাদের নিয়ে তিনি অন্তপুরে গেলেন এই জল খাবার পর ঠাকুর এবার বিদায় নিলেন তাহলে জল খাবার পর আর তিনি আপাতত এই গনুর মা অর্থাৎ কিনে যোগীর মার বাড়ির থেকে বিদায় নিলেন এবার বিদায় নিয়ে কোথায় যাবেন বলরাম মন্দির থেকে তো বেরিয়েছিলেন আবার তিনি বলরাম মন্দিরেতে ফিরে আসবেন তাহলে এবার তিনি বলরাম মন্দিরে ফিরে আসবেন মাস্টারমশাই দিচ্ছেন বলরাম মন্দিরে ফিরতে প্রায় রাত পৌনে এগারোটা হয়েছিল তাহলে বোঝা যাচ্ছে কত দিন কখন বেরিয়েছেন অপরাহ্নে বেরিয়েছেন নন্দ বোসের বাড়ি এই এত জায়গায় ঘুরে বলরামবাবুর বাড়িতে যখন আসছেন তখন রাত্রির প্রায় পৌনে এগারোটা আর মজার ব্যাপার যেসব ভক্তরা তার সঙ্গে আছেন তারাও কিন্তু এতক্ষণ ধরে ঠাকুরের সাথে লীলা করছেন ঠাকুরের সান্নিধ্য উপভোগ করছেন হ্যাঁ যাকে বলে যে কলসে কলসে ঢালায় তবু না ফুরায় তাই না মানে এই একে বলে ঈশ্বর পুরে মারছি তাই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি আপাতত উনি এইবার বলরাম মন্দিরেতে ফিরে আসছে এবার বলরাম মন্দিরে ফিরে রাত্রিরেতে ওখানেতে থাকছেন আর থাকার সময় তিনি এবার মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে কি কি ওখানে ঘটনা হয়েছে জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ তিনি বেশ কিছু বলছেন কি বলছেন সেটা তার নাম হলো আত্মপ্রকাশ লীলা ওখানে মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন তুমি ওখানে কি দেখলে হ্যাঁ একটু বলো দেখি তার মাস্টারমশাই বলছেন আর ঠাকুরও তাতে উত্তর করছেন এইটাতে আমরা ঠাকুর বলছেন এই কথা যে ওটার নামটা কি মাস্টারমশাই তাকে বলেছিলেন যে দেখুন আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যিশু খ্রিস্ট চৈতন্য মহাপ্রভর আপনি তিনজনই এক ব্যক্তি এক বস্তু যেই না বললেন অমনি ঠাকুর বললেন একই তো একই তো এক বই কি একই তো তার মানে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি মাস্টারমশাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে হ্যাঁ যিশু খ্রিস্ট চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তিনি এক যেমন আপনার কাশীপুর উদ্যান বাটিতে স্বামীজি প্রমুখদের বলেছিলেন যে যেই রাম যে কৃষ্ণ ইদানিং শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক এই যে আত্মপ্রকাশ লীলা সেটি বলো রাম মন্দিরে এই আঠাশে জুলাই রাত্রিরে হচ্ছে এটি আমরা নেক্সট দিনের আলোচনার জন্য রাখছি কেন এই আলোচনাতে এখন প্রায় ছটা কুড়ি হয়ে গেল তার এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট হয়ে গেল একটু বিশ্লেষণ করে বলতে গেলে একটু সময় নিল যাই হোক এর পরের অংশটা আর 
আপাতত এখানেতে না বলে এটি পরের দিনের জন্য আমরা তুলে রাখলাম আজকে ফার্স্ট নভেম্বর তাহলে নেক্সট বলবো আমরা ওদের আটই নভেম্বর বলবো তাই তো এক আট এই আট তারিখ আটই নভেম্বর আমরা আই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মপ্রকাশ লীলাটা আমরা আলোচনা করব তাহলে প্রথম নন্দলাল বলরামবাবুর বাড়িতে সকালে গেলেন তারপর অপরাহ্নে নন্দলাল নন্দ বসুর বাড়িতে গেলেন এবার দেখলাম তিনি আবার গোলাপমার বাড়িতে গেলেন গোলাপমার বাড়ির থেকে আবার তিনি যোগিনমার বাড়িতে গেলেন এইবার তিনি লাস্ট ফিরছেন কোথায় বলরামবাবুর বাড়িতে এই বলরামবাবুর বাড়িতে ফিরে তিনি যে কি লীলা করলেন সেটি আমরা পরের দিনের আলোচনায় রাখলাম 